we are we will pretend vamos a fingir okay F play, pretend is fingir we are going to pretend the different stores mm -hmm. grocery store clothing store um, bakery uh, diferentes tiendas entonces one person will be the seller el, el, el dueño, el, el que, que va a vender. Otra persona va a entrar para comprar ciertas cosas, hacer una serie de preguntas, y cuando ese, la persona sale, hay dos otras personas conocidos. Ah, what did you buy? ¿Qué compró? Uh, how much was it? ¿Cuánto valía? Preguntas que le sirve para día tras día tras día. ¿Ve? How, uh, what did you buy? What did you buy? ¿Qué compró? Entonces tendría que contestar, I bought. Eh, ajá, eh, pasado. Claro, porque usted entró, hizo las cosas y ya salió. Exacto. So, I bought uh, milk. Oh, I bought some pants in the clothing store. I bought some pastries de, 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 la, de la panadería. Mm -hmm. Que se yo. Okay? O sea, vamos a tener difer diferentes situaciones así. Dice, ¿qué What did you buy? What did you buy? Did. Excellent. What did you buy? Okay. Porque buy es un verbo que no es de la casa, necesita ayuda del doctor did para el pasado. What did you buy? Ahí no lleva la, ahí no tiene que llevar la T al último, ¿verdad? Porque ya trae el did primero. Ya, yeah, right. What did you buy? Pero cuando contesta, yeah, I bought. Uh, porque no está did. Sí, porque es pasado. Porque Exacto. Bought es el pasado de buy. Ahí está en su hoja... Lesson 12. Yes. Lesson 12. We have to buy. Okay? And the past is bought. So that's only, only if doctor did no está ahí. Y necesitamos doctor did para la pregunta y la respuesta negativa. Pero si simplemente está contestando una pregunta de información, 99% del tiempo es afirmativa. What did you buy? Uh, I buy. Ah, not I buy. I bought. What did you buy? Okay. What did you buy? Uh, I bought a bicycle. Oh, okay. What did you buy? Samuel. I bought. I bought. I bought milk. I bought. I bought milk. I, okay. I bought what? Okay. Uh, milk. 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 Mm -hmm. What did you buy? Uh, I bought uh, clothing. Okay. Fine. I bought clothing. Okay. What did you do? Oh, his do. Oh my gosh. So if we look at um, Lección 13, I think, yes. Lección 13. La, el segundo verbo es hacer, ¿verdad? Hay dos maneras de hacer, de decir hacer. 12 y 13. Hay dos maneras de, de decir hacer en español. Okay. Do, cuando se hace, um, a, por, por ejemplo, a alguna acción, refiriéndose a alguna acción. I do my homework, or I did my homework. Okay. You know, hice mi tarea. Hay también la palabra make que está en... El próximo, la próxima lección que no he entregado a ustedes todavía. Ah, 
Pero ¿qué hice? Ah, hice un pastel, sí. pero, pero, pero el problema es que hice, hizo algo. Cuando se hace alguna cosa, ¿ok? Preparar, fabricar, qué sé yo. Entonces, make. Y el pasado es made. I made a cake. Hice una torta. Pero ahorita quiso, nos preguntó, ¿qué vas a hacer? Ya. Yeah. Cuando es acción, es do. Cuando es cosa, es make. Entonces, estás haciendo? What yeah. do you mean? What? No, uh, uh, pero... What are you doing in ahorita? Sí, en este momento. Pero, what did you do? Por ejemplo, ok, déjeme ponerlo aquí en la pizarra para que usted, porque tiene dos, doble do. <ríe> El doctor do, que es otro verbo completamente distinto, simplemente es un ayudante. Ok. En el pasado, What did, ese es el doctor, up, el doctor do, el ayudante, no, no, no se traduce por nada en español, simplemente está diciendo que el verbo que viene está en el pasado, nada más, esa es, es toda su acción. What did You, y aquí está el verbo principal. Una pregunta sumamente popular en inglés. What did you do? Quizás yesterday. What did you do? This morning. ¿Entiende? Okay. What did you do? This weekend. What you were trying to tell me before. Okay. Uh, entonces, what did you do in the weekend? What did you do this weekend? This weekend. Uh -huh. uh -huh. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este fin de semana? Uh, no, lo que usted estaba tratando de decir, ¿cómo fue? Entonces voy a decir, I did. Ah, ok. Entonces, voy a decir una cosa, igualito, igualito como en español. En español... Cuando nosotros preguntamos qué hizo, casi nunca contestamos con hacer. Contestamos con, uh -huh. oh, fui, compré, comí, qué sé yo. Es igual en inglés. Entonces, cuando ves bien esa pregunta, usted tiene que buscar su acción. Okay? Por ejemplo, pregúnteme, what did you do? Pregúnteme. What did you do? What did you do? Very good, excelente. I ate an apple. What, ¿Qué dije? Comí eh, manzana. Comí una manzana. Okay. Ask me. Um, what, did, what did you do? Okay. I bought a pair of pants. Okay. What did I say? ¿Qué dije? I bought pants. Pantalones. Pants es casi igual que pantalones. <laughs> okay. I cooked. No, I baked. Cook. Cook es cocinar. Bake es horne, porque eh, eh, torta tiene que estar en, en, en el eh, horno. O yo horneé. I baked a cake. I cooked dinner. Piensa como cooked es como preparar. Porque en realidad usted uno mismo no cocina. <laughs> es, es la llama. <laughs> ok. Pero en inglés decimos, I cooked dinner, or I prepared dinner. Okay. So what did you do? Aquí, there's different verbs here. Que bueno, ya tienen 10 verbos, 11, 2, 4, 
12 verbos. Escoja una, inventa algo. What did you do? I'm studying, I'm studying this morning. I studied. I studied. ¿Por qué pasado? Porque yo pregunté, what did? Momento que ustedes oyen did, estamos en el pasado. Uh -huh. okay. I studied. Entonces tiene que contestar en el pasado. No, ese, ese, ese es, pues no, no, lleva tiempo, pero eso estamos practicando. I'm studying. I'm studying es ahora. Estamos hablando de ayer. Studied. Study, study, study. Uh, study, studied. No, no, studied. Studied. A veces yo pronuncio un poco exagerado. Studied. Rosa, what did you do yesterday? Yesterday? Oh. <laughs> I did many things. Okay. Ese, ese fue bien. Ella utilizó did en la respuesta porque hizo varias cosas. Puede ser acciones, puede ser... Uh, I, uh, did many I did many things. Hice muchas cosas. Mm -hmm. A lot of things. Yeah. Cuando tiene much, o digo, cuando dice many, también se puede decir a lot of. Uh -huh. no, no, igual. Sí. Es como en español, a veces tenemos varias formas de decir la misma cosa. Ok. I went to. I went. Ajá. Uh -huh. I went to sing um, um, the choir and, and tombone. Ok. I, uh, probably better, I went with the choir to sing in tambo. I went to with the choir to sing in tambo. In tambo. In tambo. Okay. A friend of mine invited me um, to sing. Okay, very good. And then after <coughs> after mass, after service, uh, they invited me to eat. They what? After service. They. They. Uh, yeah. Invited me. Uh, okay. Invited. Invited. Mm -hmm. Invited me uh, to eat. Where did you go to eat? And then home. Oh, at their at their home. And, okay. And at, eh? Okay. At at their home. Uh -huh. And at their home. Uh huh. We I ate mole and rice. <laughs> Real delicious. <laughs> Real hot. Uh huh. And then barbacoa like um, birria. Barbecue. Uh, barbecue. No, it was not barbecue. Barbecue is different. Uh -huh. Barbacoa, but uh, it was the flavor. It was like uh, spicy, like uh -huh. oh, delicious, and uh -huh. rice, a lot of fruit. Okay, good. Grapes, <laughs> um, salad, fruit, and soda. Oh, you must have been very tired. <laughs> 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 and also, we we played. Played. We played it. Uh, some games. All right. I went home. I went home. Later on, I went home. Very good. Sí, esa es una cosa que yo quiero hacer en estas últimas semanas de las clases. Es ustedes van a tener que apuntar como en un diario cosas que él había hecho diariamente. Cosas sencillas. No tiene que dar una eh, cosa grandísima, pero, por ejemplo, el lunes fui al mercado. O fui al supermercado. Compré ta, 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 ta. Ok. Uh, el martes fui a ver al doctor o visitar a mi amigo o a, a mi hijo, qué sé yo. Ya, yeah, ok. ¿Qué hizo el miércoles? Ah, el miércoles, bueno, trata de apuntar dos o tres cosas que había hecho para cada día. Nada más, es simple. Uh -huh. Y uh, puede ponerlo en español. Y para decir el lunes fui a, al mercado. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo se dice? Okay, lunes, Monday, I went. I went. 
Okay. Oh, I went to go. I, no, no, no I, I, went I went to the market or to the supermarket. So yeah, okay. yeah, exacto. Fui, fuiste, fui, fuimos. Por eso no hay que decir to go otra vez, porque. Yeah. Uh, did, the ch uh, did the children play basketball? Did the basketball? children play basketball? Uh -huh. Yeah. And then the answer? Uh, yes, they did. They did it. Okay, yes, they did. Mm -hmm. yeah. Or yes, they, in la forma larga, yes, they played yes, basketball. Okay. Sí, en la forma larga, se, pero él utilizó también la forma corta, yes, they did, punto, tres palabras, pero no, did Carlos run fast, yes, he ran, ran is the pasado de run, R-A-N, Bueno, es, sí, bueno, termina en ing, ¿verdad? ¿Perdón? Termina en ing, la, la palabra. No. No, 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 no porque no, 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 si, ing es, ok. Ing, la terminación ing, es, no, no necesariamente no. Ing indica una acción continua, oh, okay. progresiva. Entonces, tenemos, como en español, en, uh, ten, uh, Estoy caminando. No, mentira, porque no está diciendo ahorita. Estaba caminando, puede ser, porque es algo en el pasado. ¿ve? Ando y la terminación ando en español y yendo, corriendo, por ejemplo, indica in en inglés. ¿Ok? En inglés no es tan estricto el presente que en español, en presente, si yo digo estoy hablando, es correcto porque estoy hablando ahorita. Es una acción que estoy en, en este momento haciendo. En, eh, pero en inglés decimos, estoy vendiendo la casa. ¿Qué va? Está aquí en la iglesia, ¿cómo está vendiendo la casa? ¿Me, me entiende? Es incorrecto en español. Tengo que decir, vendo la casa que estoy en el proceso de vender. Entonces, por eso hay que uh, cuidarse un poquito más de ing. Yo siempre espero hasta que termine el pasado para enseñar estas cosas, ¿ok? Porque se confunde muchísimo. Uh, bueno, la experiencia mía de, de tantos años de enseñar es que estudiantes se confunden muchísimo con esta forma de ing, porque para algunos es mucho más fácil y la cosa es que utilicen incorrectamente. ¿Ok? Entonces, su, voy a regresar. Tu, tu, su pregunta es, eh, ¿fue qué? ¿Ok? ¿Did Carlos run, que es correr, Fast. Si no sabía que este era correr, por favor apúntelo. Sí. Ok, run quiere decir correr. El, es el verbo irregular. Y el pasado es ran. Run no, ran. No, run es presente o forma simple. Por eso, did, ve, y es, como tenemos did, la forma simple tenemos que utilizar. Recuerde. Sí. Ok. Esta palabra la vimos en, en, en forma regular, ¿verdad? el verbo, run, no, no, run, pero, pero en el otro... Sí, sí, no hemos, to, no, no hemos puesto todavía. Pero por eso ya, ya quería... Ok. Forma afirmativa de contestar. Como es afirmativa, Dir está de vacaciones. Se fue. Se fue a Acapulco. <ríe> ok. Entonces, yes, Carlos está en pasado, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuál es el pasado de run? Rain. Todos. Rain. 
ran fast. He can say, es igual, menos la primera palabra, y tenemos que poner esto en pasado. ¿Cómo sería la forma negativa? No. No, Carlos. Past, pasado. A ver. Ok, pero, pero es forma negativa y necesitamos el doctor cuál. Ajá. Did, did not, o podemos decir, yo y por allá, didn't, también. Ran. Here's the run because whenever we use doctor do or did, el otro verbo siempre va en su forma más simple. Esta es la cosa que más que ustedes se olviden. Esta es la cosa que, que, que tenía usted también. Entonces se ve que es muy común. <laughs> Ok, hay que acostumbrarse que cuando ya se dice did, momento que did sale de la boca, el verbo tiene que estar en su forma más simple. Si sí, usted dice doctor do, también tiene que ser su forma más simple. ¿Ve? Entonces, en realidad, una vez que se acostumbra, es una forma simple. Pero es, el problema es que ya hace la interferencia de español que ya quiere poner el verbo en pasado. Compró, uh, compró pan. No, no, no compré. O sea, yo, no hay un ayudante, no hay doctor did. ¿Entiende lo que quiere decir? Entonces, pregunta negativa did. Afirmativa no. A menos es la forma corta, Juan. Pero vamos a trabajar que en estas formas para acostumbrarnos, porque si no, nunca van a, a agarrar no, sí, es, es esta correcto. formación. Lo está, lo está mirando una en la forma uh, de pregunta afirmativa y negativa. Exactamente. Ah, pregunta, sí. forma afirmativa. ¿Cómo debe ir el verbo, ¿verdad? Exactamente. La acción. Uh -huh. Ok. Ex uh, la primera página tenía un ejemplo. Imagínense, María, aquí está. Doctor Dir al principio, ¿verdad? Ah, ve, ve el verbo principal. No está, porque did es pasado, ¿verdad? Entonces tenemos que usar la forma simple. Go. ¿Ok? Porque okay, did. Exacto, es, pero está preguntando si fui a la tienda. ¿Ok? Ok, entonces la res... Uh, uh, Y la pregunta aquí, did Mary go to the store? Ok, otra vez, did Mary go? Ajá. Pero la forma afirmativa se fue doctor did, ¿verdad? Entonces, pero la forma corta, yes, Mary did. Uh, and, and ese sí está malo, should be no, she didn't. La I no debería estar I. You know. Debería ser she. Aquí en la, la forma corta. Yes, she did. Yes, Mary did. And uh, aquí abajo, the, en la forma negativa, debería ser no, she or no, Mary. Pero esa es la forma que me más, más me interesa, es la siguiente, la forma larga. Re en las formas largas hay que recordar, por eso están letras grandes, hay que recordar de poner el verbo en su forma del pasado en la forma afirmativa 
solamente. ¿Por qué en preguntas y negación, quién está? ¿Qué tenemos que utilizar? The did. Did. ¿Verdad? Necesita la ayuda para formar la pregunta. Entonces, cuando está presente did, el verbo principal nunca va en el pasado. Porque did ya está representando el pasado. Pero la forma afirmativa no está did. Entonces, tenemos que utilizarlo. Por ejemplo, le, uh, repita, por favor. Did Mary go to the store? Did Mary go to the store? Okay, forma afirmativa no está did. Entonces, tenemos que poner go en el su pasado. Yes, she went to the store. O también puede decir, yes, Mary went to the store. Forma negativa, otra vez, necesitamos quién? Doctor did. Doctor did. Entonces, el verbo va a su forma más, más simple. No, Mary did not go. Or didn't go. To the store. ¿Entienden? Ok. Entonces, aquí no, no repasamos el 13 en esta clase. Ok, vamos a ver ahora hoy esto. Saca el, el, la lección 13. Es la misma cosa de que estamos viendo, es una extensión para ponerlo en, en, en grupos pequeños. Porque hay un montón de irregulares. Por eso hay, ustedes deberían estar en la casa practicando estos verbos para oír buy, bought buy is order, bought is pet buy, bought, buy, bought la, más se usa esas formas que cualquier otra claro, hay otras formas como la ING bueno, bueno, sí se usa pero, pero más populares presente y pasado, igual que en español yeah. compro, compré compro, compré Ah, bueno, pero voy a comparar, decimos. Futuro. Sí, sí, ese sí es, eh, pero al mismo tiempo no es tan popular como presente o pasado. La cantidad de veces cuando usted habla español siempre está, ah, ¿qué hizo? ¿Dónde estaba? ¿Qué fue? <risa> Preguntas. Ok. Por eso, por eso el énfasis en este, en este curso es presente y pasado. Pero para recordar aquí, para utilizarlo en la calle, María me está diciendo, ah, no, entiendo muy bien, pero tengo miedo de, de hablar a veces. ¿Cierto o no? Entonces, lo que tiene que hacer es oír uno mismo. Buy, bought. Buy, bought. Buy, bought. Buy, bought. Todos. Buy, bought. Buy, bought. Go went. Go went. Go went. Go went. To, uh, sorry. Take took. Take took. Okay. Alguien me habló cuando yo estaba hablando y no agarraron. Okay. Take took. Take took. Go. Take took. Take took. Uh, 12, I'm sorry. Por eso no me acuerdo. Estoy diciendo que la importancia es de practicar verbalmente. Take, took. Okay, repiten. Take, took. La tercera. Ok, ahora comer. Re repiten. Uh, no, déjenme, déjenme el principio primero. Eat, ate. Eat, ate. Ok, escribir. Write, wrote. Uh, let, me, let, me, let, me, let me, please, please, let me go first because so everybody can hear. Ok. Write, wrote. Write, wrote. Right, 
ok, ahora saber o conocer es lo mismo, ok, no new, no new. Lesson 13. Ok. Speak, spoke. Speak, spoke. Ok. One thing I want to let you know, it's very common, but you have to be careful not to say e spoke. Speak, spoke. Speak, spoke. Ok. Hacer de, uh, de alguna acción, no de hacer algo. Ok. Repita. Do, did. Do, did. Y debería estar muy uh, acostumbrado a eso porque hemos visto el doctor do, que es la misma forma. Y su hermano, doctor did. Pero recuerde cuando se utilizan estos en preguntas, en negación, no se traduce por nada, simplemente está ayudando. Ok. To sell, I'm sorry. Sell, sold. Sell, sold. Ok. What did you sell, Rosa? What did you sell? I sold tacos. Okay, I sold tacos. Very good. Yeah, perfecto. Yeah. yeah. Usted no, no, no. Si usted va a hacer alguna equivocación uh, mayor, por decir, yo voy a, a corregirle. Okay. okay. Ese es mi trabajo. Okay, to read. Entonces, uh, o sea, leer. Repita, read, read. Read, 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 Es igual, es igual, es igual. Se pronuncia igual, se escribe diferente. Ok. I read a red book. Leí un libro rojo. I read a red book. I read the lectura. Uh, uh, I got to stop and think. Reading. Reading. I read the reading. I read the reading yesterday and tomorrow. Okay, very good. All right. Ok. Decir, repitan. Say, said. Ok. Uh, please, let me get the whole thing out first. Los dos formas. Entonces ustedes repitan. Porque si no, lo demás no van a oír. Entonces hay, es problema. Say, said. Say, said. Go. Say, said. Say, said. Say, said. Just like, just like the said que tenemos en español. <laughs> si no se pronuncia la D, está diciendo C. Y es otra cosa. Ok. So, said. Muy bien. Ok, conseguir o obtener uh, es get, got. Get, got. Ok, es una cosa que estaba um, observando yo mismo, que los verbos irregulares en estas dos páginas, todos tienen un solo, una sola sílaba. Fíjense aquí en el pasado, spoke, did, sold, read, said, Got. Muy simple, muy corto. Uh -huh. Toditos. Pero si ustedes pueden ver ya también la lección 12 y la otra lección que ya tengo ya preparado para la próxima clase, uh, puedo entregarla uh, de salir. 
ya tiene otros verbos igualito verbos irregulares ok ok vamos a ver entonces lección 13 como ya hemos le, uh, pronunciado la forma interrogativa la pregunta como estos verbos no son de, las, de la cárcel entonces necesita ayuda para formar su pregunta ¿Quién es nuestro ayudante en el pasado? El, doctor. el famoso doctor Did. Si aplicamos el mismo cuento que utilizamos en el presente, la única diferencia es que utilizamos el famoso doctor internacional, el doctor Did. Él funciona igual que su hermano doctor Du, colocándose delante de la oración para hacer la pregunta. Estamos en lección 13. Después de, a, después de asegurar que el verbo principal está en su forma más simple. Él no se coloca adelante antes de, de saber que, or, que usted sabe cuál es la forma simple. Por ejemplo, the man sold big fruit. ¿Cómo va a ser esa pregunta, Juan? Because Juan, Juan. Haga la pregunta. The man sold big fruit. Did the man sell big fruit? Andre, uh -huh. excelente. Did the man sell big fruit? Tiene que ser sell porque utilizamos did. Did, porque sold está, si vamos a cambiar lo pasado, tenemos que utilizar, es una pregunta, por eso es did. Did the man sell ok aquí al otro lado tenemos las formas cortas Okay, la pregunta, ¿hizo María la tarea? ¿Cómo, se, cómo uh, podemos decir, hizo María la tarea, Aida, en inglés? Did Mary, bueno, María, ¿Ah? did María, did Mary do uh -huh. the homework? Very good. Did Mary do the homework? Correcto. El doctor did... La pregunta, estamos aquí, aquí es la primera, aquí es Rosa, la primera. Oh, ok. Yeah. Mar did Mary do the homework? Forma corta, si María la hizo. Ok, Ana, ¿cómo, cómo de, es, did? Eh, yes, eh, eh, María da. No, did. that does. María did. Because hizo, <laughs> past, right? Yes, María did. Se puede decir did it, como estaba diciendo Juan antes. Si quería. Y la forma negativa, María, no, ella no la hizo. No, no, ma, no, no, María. No, she did not. Very good. No, she did not. Excellent. Yeah. See, and is. You, you tell me you are afraid, but you, you, you just have to practice. You're good. You're very good. Okay, formas largas, que donde yo quiero poner más énfasis, porque es ahí donde tenemos problemas a veces, y a veces en conversación perdimos, si no eh, estamos eh, escuchando bien. Entonces, hay que recordar, poner el verbo en su forma de pasado, en la forma afirmativa solamente, porque los otros estamos utilizando did. Ok, leyeron ellos el libro. A ver, ¿cómo, se, es, uh, ¿cómo puede decir esto en inglés? La pregunta. ¿Leyeron ellos el libro azul? Did they what? No, not red, because red is past. 
You have you have Doctor Did. Did did they read? There you go. The blue book. Yeah. Did they read the blue book? Cor correct. Did verb in form of simple. Si, ellos leyeron el libro azul, Rosa. Leyeron. Ayer. Not read. Eso. Book. Ok, usted tiene que utilizar read y usted tiene que utilizar read y usted no se... ¿Por qué? Cuando did está, forma simple. Cuando did no está, en su forma afirmativa necesita el pasado. Ok. Ok, uh, one. No, ellos no leyeron el libro azul. No, they, they, did, they didn't read the blue book. Very good. Excellent. They didn't or did not read. Otra vez, because it's read, porque it's, I did. Ok, vamos a hacer unas preguntas en el pasado utilizando palabras interrogativas al principio. Who, what, where, when, how, how much, how many, or which. Ok, de la, una de las primeras clases, las palabras interrogativas. Si no sabe qué quiere decir, están, van a estar perdidas en una conversación. Ok. ¿Qué quiere decir who? Quién. ¿Qué quiere decir what? Uh, where? Donde. When? Cuando. How? Como. 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 How much? Cuando. Uh, no, es cuánto. No, la cuesta es otra forma. Oh, okay. Cuánto. Cuánto. How much? Okay. How many? Cuánto. And which? Cuál. Cuál. Cuál o cuáles. Okay. Un ejemplo. What did you buy at the store yesterday? Ok. Estoy ¿Qué estoy preguntando, Aida? Se compró ayer en la tienda. Ok. Or I could say, what did, what did you buy in the store last night? Anoche. What did you buy in the store? Last night. I saw you last night at the store. Ok. Entonces, hoy te veo de nuevo. Oh, ah, what did you buy at the store last night? No, yo dije did. What did you buy? What did you buy? Yeah, ok. O podría decir last week. O sea, por eso entre paréntesis yo tengo varias cosas que puede utilizar. Depende. Ok, very good. At the store I bought cookies. What? Uh, in the store. In the uh, at the store. Uno estaba ya quizás enfrente, o sea, yo, o sea, it, in the store es más definido. At es general. Ah, okay. Okay, entonces la respuesta, yesterday, o last night, o last week, como sea, I bought milk and cheese. Or I bought, como dijo Abel, cookies. Pero tiene que ser pasado. Entonces, lo que estoy tratando de mostrar cuando utilicen preguntas de información, who, what, where, when, why, etc., necesitamos contestar en forma afirmativa normalmente. Okay? Por ejemplo, where did you, um, where did you find, find is encontrar, Where did you find uh, that shirt? One. Okay, find is un verbo que no hemos visto, ¿verdad? So, it's, it's in contract. Entonces, Juan debería preguntarme, uh, what is the past to find? 
No. Encontrar. Forma simple y presente is find. Y el pasado, found. Que tomando mucha cerveza. <laughs> okay. So, where did you find that shirt? Es, también es, es lo que indique es donde encontró es como los, donde compró ok ok I found it at the clothing store perfect también podría haber contestado I bought it porque ya es más o menos que, que también es otra manera de decir la misma cosa cuando usa uh, tiene algún artículo de, de ropa ah donde lo encontró Es lo mismo que cosa de decir dónde compró. Aunque okay, puede ser que uh, mi mamá la, uh, la arregló. <laughs> la arregló a mí, me, me, me arregló la camisa para Navidad. Como yo tengo una duda en el verbo que escucho de leave. Como que le dicen, ya te vas, leave. Leave. Okay. Creo que este, a ver si este viene en su próximo grupo. Si no, está en el último grupo. Pensar hacer venir a... Ok, leave. Yeah, leave es salir. Ah, salir. Salir. O también puede ser que dejar. Dejar algo en la mesa. Ok. Ok, déjeme poner esto. She left. Oh, she left. Ajá. Por eso estoy. Salir. Salir, partir, la misma cosa. También puede ser dejar. Ese verbo leave. Pasado, left, como izquierda. Se escribe igualito. A la izquierda, to the left. I left the book on the left side of the table. Dejé el libro en el lado izquierdo de la mesa. Side of the table. Don't, where did you leave your book? I left the book on the left side of the table. Yeah, very good. Yeah. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Sí, vamos a aprender. Una vez olvidé una bolsa y le pregunté a mi hermana que cómo tenía que quedar así para pedirla y me decía eso, pero no la llevo sentido porque no conocía el verbo. Yeah, okay, well, now you have it. Stop leave es el tiempo también a... Leave es pre, uh, simple y presente. Simple y presente. Y left es como... El pasado. Es un verbo irregular. Es otro verbo irregular. Pero, y por eso yo dije, hay un montón de irregulares en inglés. Por eso estaba tratando de darle algunos poco a poco. <laughs> ok. Ok. Your homework. We are going to begin diaries. Vamos, we are going to begin to write diaries. Vamos a empezar a escribir dia, uh, um, diarios. 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 Well, that's how you say it, diaries. <laughs> <laughs> o sea, three, three sentences mm -hmm. for every day. Okay. At the end of your day, you write down three sentences. What you did. Puede ser en español. Usando Más tarde lo podemos, uh, puede traducirlo a inglés. Usando verbos irregulares. No. Todos. What you did. Ok. I, I spoke to my daughter by telephone. Practicando lo que ya hemos visto. Yeah. Trato de usar los verbos que hemos visto. Pero 
no importa si es irregular o no irregular. No, no irregular. O sea, verbos regulares o irregulares. Porque la cosa que siempre vamos a decir did, a menos si es un verbo de la cárcel. Si va a decir que estaba en la casa de, de, de mi amigo tomando cerveza, <risa> ok, I was. Ok. Entonces, verbo de la cárcel. Ok. Pero, tres cosas sencillas, cosas sencillas. Yo no quiero tres oraciones para decir una cosa. Que hoy, después de la cena a las seis de la tarde, uh, cuando estaba lloviendo, no, no decidí en ir a... <ríe> no. No, hay algunas personas que, que tratan de hacer eso. Es, 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 no. Solamente cosas sencillas. Sí. Puede ser, lógicamente, puede ser grande o rojo, azul, cosas que hemos visto. Pero no necesitamos una eh, introducción a, a, a lo que estaba diciendo. Simplemente son tres cosas que hice. ¿Ok? Entonces, con eso yo voy a preguntar en, uh, en, uh, en martes, cuando tenemos clase. Una pregunta. Por ejemplo, allí dice leave. Le, le puede preguntar a una persona, where do you live? No. Where do you live? Where, where a dónde, a dónde vas a ir? No. 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 Uh, when do you leave? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas? Bueno, es ir o es el vivir. ¿Cómo? Es ir, leave. Leave es salir o dejar. ¿Cuándo vas a salir? Ajá. Uh -huh. Ah, ¿cuándo? When? When do you leave? When do you leave? Leave. Okay. ¿Y cuándo salió? When do you leave? When did. When did you leave? Okay. Recuerda que ese, en la pregunta, este necesita do. Y en la pregunta, ese necesita did. Presente pasado. When did you leave? Leave. When did you leave? Well, ese, ese, ese sí está confundido, perdón. Cuando, eh, cuando es, eh, utilizamos leave con did, do or did, no importa. Pero cuando vamos a hacer una oración afirmativa, left. Por ejemplo, pregúnteme, when did you leave? When did you leave? When did? Oh, when did you leave? I left at two o'clock. Because no estoy usando did. Oh. I left. Uh -huh. I left. Uh -huh. did did se usa nada más para preguntas siempre, ¿verdad? Y negativa. Y negativa. O sea, la única forma que utilizamos el pasado verdadero es cuando es afirma, afirmación. Afirmando. Afirmando. Lo demás de tiempo es el ver, el ayudante, do or did. Es el concepto más difícil. Por ejemplo, ahí dice, I left tomorrow. I left, no, no. no. Salí ayer, I salí I left, yesterday, ok. <laughs> yes. <laughs> Pasado y futuro juntos es difícil. <laughs> ok, thank you, have a good day.